maintenant, on va voir un premier exemple de comment appliquer les modèles Arima dans R. Pour cet exemple, on va partir de, de la série temporelle des fourrures de Lynx et changer la compagnie d'abbé du sang. Pour simplifier un peu la lecture des, des chiffres, j'ai changé le, la variable par la variable divisée par 1000. Donc, c'est en milliers de fourrures ici, la variable qu'on modélise. Tout d'abord, on doit choisir notre euh, modèle Arima. Donc, quelles sont les variables de P, D, Q euh, qui définissent ce modèle-là? La première question, est-ce qu'on doit différencier notre variable si la série n'est pas stationnaire? Ça, il y a une fonction euh, qui s'appelle unitRootNDIF. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça effectue un test statistique pour déterminer est-ce que la série sans, non différenciée, donc avec D égale 0, est-ce qu'elle est stationnaire? Sinon, est-ce qu'on fait D égale 1? Est-ce que c'est le stationnaire? Sinon, D égale à 2, par exemple. Et si on applique unitroot and diff à notre série, donc c'est pelt l'élément links, on obtient 0, ce qui nous dit qu'aucune différenciation est nécessaire. Donc, D est égal à 0 dans notre modèle. Ensuite, il faut choisir l'ordre du modèle autorégressif ou de moyenne mobile. Pour ce que là, une chose qu'on peut considérer en regardant les graphiques de corrélation et de corrélation partielle. Comme on a vu plus tôt, si on a un modèle régressif d'ordre P, les graphiques de corrélation partielle, cette autocorrélation va devenir non significative pour des délais plus grands que P. Si par exemple, par contre, on avait un modèle de moyenne mobile, dans ce cas-là, c'est l'autocorrélation non partielle, l'autocorrélation tout court, qui devient non significative pour des délais plus grands que Q. Parce que c'est seulement les résidus, les derniers. Euh, Q points dans le temps qui vont affecter Y. Donc, si l'autocorrélation partielle ou l'autocorrélation tout court ont un patron distinctif comme ça, ça nous donne une bonne idée. Mais quand un modèle réellement contient les deux termes, autorégressif et moyenne mobile, c'est difficile de déduire, de déduire P et Q de façon graphique. Ici, si je regarde l'autocorrélation à gauche et l'autocorrélation partielle à droite, on, on voit sur le graphique de l'autocorrélation partielle qu'il y a une c'est significatif vraiment à un délai de 1 positivement et à un délai de 2 négativement. Ensuite, ça, ça descend très vite. Donc, peut-être qu'un modèle que je vais appeler AR2, donc autorégressif de degré 2 et rien d'autre, ça va suffire ici. Pour ajuster un modèle de type Arima, on va utiliser la fonction model du, du package Fable ou Fable, euh, qui vient de, du mot, dans le fond, du portemanteau Forecast Table. Et cette fonction-là, ça permet d'ajuster différents modèles de série temporelle. D'ailleurs, c'est un des packages qui a été chargé automatiquement quand on a chargé le package FPP3 au début du cours. Donc, comment ça fonctionne, cette fonction? C'est, bon, on va créer un modèle Lynx, un modèle AR2, et j'applique la fonction modèle à mon jeu de données. Donc, il faut que je lui donne PELT, qui est un peu le, le jeu de données, le tableau. Et je dis, je veux un modèle ARIMA. Ici, c'est en majuscule. Et c'est la variable expliquer euh, lengths en fonction d'un modèle ARIMA. Et là, j'ai PDQ, c'est pour les trois ordres de l'ARIMA. Donc ici, j'ai P égale 2. Donc, c'est simplement autorégressif d'ordre 2. Et les deux autres sont 0. Donc, c'est pour ça. Donc, euh, PDQ, c'est la fonction qu'on utilise pour spécifier les ordres du modèle d'ARIMA. Comment ça fonctionne? C'est que euh, R va estimer ses coefficients de ce modèle par la méthode du maximum de ressemblance. Donc, dans ce package-là, ce n'est pas summary qu'on utilise pour voir le sommaire du modèle, c'est report. Donc, on fait un report euh, sur la sortie du modèle. Ça nous rappelle que ce modèle Arima 200 avec une moyenne, donc il y a une constante. La moyenne de la série n'est pas zéro ici. Les coefficients qu'on ici sont donnés, c'est donc AR1, c'est phi1. C'est le coefficient de l'impact de, de la valeur précédente des Grecs. AR2, euh, l'effet d'autorégression à un délai de 2 et la constante. Et on voit aussi dans la deuxième, euh, dans la deuxième ligne ici leur euh, zéro type, c'est SE. Donc, on voit une autocorrélation significative d'abord et euh, positive et ensuite négative. Et, et cette série, d'ailleurs, est, est stationnaire même si l'autocorrélation d'ordre 1 est supérieure à 1 parce qu'ensuite, on a une corrélation euh, négative d'ordre 2 et ça, ça équilibre. C'est ça qui crée les cycles un peu. Et on a ici euh, un estimé de la variance des résidus, donc euh, sigma carré. Et là, ici, ici, donc 645 environ. Si on ne veut pas déduire le modèle d'Arima qu'on veut utiliser, on peut laisser euh, la fonction choisir automatiquement un modèle approprié. Donc ici, si j'indique Arima, 
pour la variable blanc, c'est que je ne donne pas d'ordre P des Q. La sélection de, de, des paramètres appropriés va se faire euh, tout seul euh, dans, dans ce package. Et comment ça fonctionne? C'est que bon, tout d'abord, euh, comme on l'a fait manuellement, il va faire le test unit root and diff pour voir s'il faut différencier la variable pour qu'elle devienne stationnaire. Et ensuite, la fonction va choisir les valeurs de P et Q qui minimisent l'AC. Donc, c'est une méthode séquentielle ou stepwise qui va euh, augmenter P et Q jusqu'à temps qu'on arrive à, à, à maximiser l'AC et que augmenter la complexité du modèle euh, n'aide pas vraiment. Et on a vu que les méthodes séquentielles, on a vu dans le, dans le cours préalable à ce cours-ci, que ça ne garantit pas de trouver le meilleur modèle. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas nécessairement un problème parce que de toute façon, c'est très rare que les modèles d'Arima deviennent très complexes. En général, des ordres de, de 1, 2, 3 pour la moyenne mobile ou le, le, le facteur autorégressif sont suffisants pour la plupart des séries qu'on qu observe dans la réalité. Si je regarde le résultat de mon modèle où j'ai fait la sélection automatique, là, vous voyez, il choisit encore une fois autorégressif d'ordre 2, mais il a ajouté une, une moyenne mobile d'ordre 1. Et on voit ce terme-là, donc une moyenne mobile d'ordre 1 qui est une contribution négative en fait de l'erreur précédente. Je vais remarquer que l'AIC ici de 141 est une différence de seulement 4, donc c'est meilleur que le modèle qu'on avait choisi euh, sans faire cette sélection-là, mais c'est quand même assez proche. Une autre chose qu'on qu a toujours regardé euh, quand on évalue un modèle d'Arima, c'est les graphiques de diagnostic. Et ici, on peut en obtenir plusieurs avec la fonction GG. TS Residual, donc Time Series Residual, ça nous montre euh, si les résidus sont bien, euh, premièrement, aléatoires, distribués normalement, ce sont des suppositions du modèle, et surtout qu'ils n'ont pas d'autocorrelation temporelle. Donc, on a traité toute l'autocorrelation temporelle et tout ce qui reste, c'est du bruit blanc, essentiellement. Donc, si on a le, la série temporelle des résidus, l'autocorrelation, il n'y a rien de significatif, donc c'est bon. Et on a ici une, un histogramme des résidus. Donc, peut-être qu'il y a des valeurs extrêmes, surtout ici à moins 30. Euh, mais ça s'éloigne euh, pas trop de la normalité. Euh, et ce n'est pas si grave dans ce cas-ci. Qu'est-ce qui est plus un problème, c'est vraiment quand on a de l'autocorrelation qui, qui demeure. Euh, parfois, c'est inévitable, mais ça veut dire que notre modèle n'est pas vraiment optimisé. Ici, euh, je vais montrer, donc, en faisant un autoplot pour montrer la série temporelle originale, je vais ajouter un autre couche. Et ça, je vais appeler autolayer. Donc, autolayer, c'est un peu comme autoplot, mais pour ajouter une couche à notre série temporelle, et je vais choisir les valeurs attendues, donc fitted, les valeurs attendues par le modèle pour euh, l'inx Arima. Je vais les représenter par une ligne qui est en tiret. Et vous voyez ici comment, ça c'est le modèle en fond, ajusté Arima et comment ça, ça ressemble à la série temporelle observée. La dernière chose qu'on veut faire avec des séries temporelles, c'est de faire des prédictions. Et dans le contexte d'une série temporelle, une prédiction s'appelle une prévision, parce qu'on regarde dans le futur. Souvent, on va appeler ça euh, « forecast » en anglais. Et donc, la fonction « forecast », ici, si on l'applique à notre variable « length arima » et on dit « h égale 10 », donc je vais faire une prévision pour 10, 10 périodes de temps, ici 10 ans dans le futur, ça va donner un jeu de données avec les prévisions. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc ça, je, je montre seulement les premières lignes. Euh, vous voyez, on a les années, donc notre série de données finissait en 1935, donc, nos prévisions commencent en 1936. On a la prévision du nombre de fourrures de lynx. Encore une fois, c'est des milliers de fourrures. Et là, on a une distribution. La distribution, dans le fond, ici, ça dit c'est normal. Donc, la, la prévision, on suppose qu'il y a une distribution normale avec une moyenne ici de 37. Ici, ce n'est pas les quatre types, c'est la variance, une variance de 60. Et qu'est-ce que vous remarquez? L'important, c'est que plus on avance dans le temps, plus on s'éloigne de nos observations, plus on avance dans le futur, plus la, la variance de notre prédiction augmente. Ce qui est logique. Puisque c'est un modèle qui dépend des valeurs précédentes, et plus on avance, plus on s'éloigne des valeurs qu'on connaissait. Donc, plus il y a d'incertitudes. Et on peut facilement illustrer ces prévisions-là en prenant l'objet de prévision, le tableau de prévision, en le donnant à la fonction autoplot, et on peut ajouter comme deuxième terme notre jeu de données PED pour avoir les valeurs observées des prévisions sur le même graphique. Et finalement, j'ai un argument level, ça me dit, euh, vous voyez des intervalles de confiance, ça me dit quel intervalle je veux. Donc, ou l'intervalle de prédiction, pardon, quel intervalle je veux. Donc, l'intervalle de prédiction ici, à 50 est plus foncé, à 95 plus pâle. Et si vous voyez, surtout entre le temps 1 et 2, vous voyez que l'incertitude ici augmente beaucoup avec le temps. 
Donc ça, c'est comme ça qu'on peut faire des prévisions à partir d'un modèle de série temporelle. 